ni dozi kwa ulimwengu hata kama inauma lakini dawa imefika si ndio hata kama ni chungu kunywa lazima watu wanywe na haitakuwa kama 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 mtu fulani aliwahi kusema kwa njia ya wimbo wape wape vidonge vyao <laughs> wakitema wakimeza ni shauri yao hii hakuna kutema unatemaje kwa mfano baba ameongea wewe unaweza kutema yani baba ndiye anayekunywesha <laughs> una nguvu za kufunguta ukamwaga hiyo dawa kwa sababu hata usipoinywa kwa mdomo utakunywa tu kwa namna yoyote utake usitake iko hivyo iko hivyo na baba ameongea sana kupitia kinywa cha mwana nilikuwa tunaitazama kwa namna fulani kutokea kwa watu fulani wa zamani walivyoyatazama mambo nikakumbuka hadithi moja ambayo imeandikwa kwenye kitabu hichi inasema hivi wale wafasi wa Kristo wakamwambia Kristo ni nani aliyefanya dhambi Unajua watu wa zamani kazi yao ni kuongea tu dhambi Ni nani aliyefanya dhambi hata mtu huyu akazaliwa akiwa kipofu Ni wazazi wake ama yeye mwenyewe Kristo alicho kijibu akakataa yote yani mitazamo yao kwamba walizania labda atasema wazazi ama atasema mtoto ana matatizo akaiweka pembeni alafu akaweka Mungu katika katika ulizo hilo akasema hivi haya yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu unasikia hiyo ha hata mabaya hoji utakavyo hoji bisha utakavyo bisha Mungu atabaki kuwa Mungu wewe unakereka nini Unataka kumhukumu nani juu ya mtoto huyu kuzaliwa akiwa kipofu? Unataka kumhukumu nani? Unataka kusema wazazi wake wanalaana? Kuna habari moja nil, nilikuwa nikaikuta mtu anapozaliwa albino wanazungumza maneno haya. Wanasema huko alikotokea mwanamke ama huko alikotokea mwanaume? wanalaana. Si unaona hiyo? Si unaona hiyo? Na kwa kadri ilivyokuwa inatokea hivyo wakawa wanajitahidi kuhakikisha unapotaka kuoa uangalie kabisa unaoa uko gani. Uwe makini kwa sababu unaweza kusababisha maharibino kwenye uko huu. Unajua kilichokuwa kinatokea? Walipokuwa wanajitahidi inaibuka tu kwenye uko fulani kazaliwa haribino kwa hiyo wengine wanafika mbali mbali sana wakiona tu ni albino wananyonga unaona unajua ukishindana na shauri la Mungu utaishia kuaibika tu kwa hiyo unapomnyonga mke anabeba mimba huyo si mlinyonga kwa sababu ni albino laana mmeikataa mnajua kushindana na shauri la Mungu kwa hiyo Mungu awaonyeshe anabeba ujauzito anajifungua mapacha wawili albino wote Nyonga tena tuone. Nyonga. Kwa hiyo wengine wanatokea akiona tena mke wake amejifungua ame, ame mapacha wawili namna hiyo kama ni mume anakimbia familia. Unaona haya matatizo? Sasa kwa kadi anavyokimbia kule kula nako kwenda atakutana nalo ama kama ameona aibu kwa sababu ya jamii yao, jamii yao kunazuka tena mwingine. Anazaa tena albino ikafika wakati wakasema hivi ikafika wakati wakasema hivi 
ukiona mkeo amejifungua mtoto mwenye walibino cha kufanya ni kama ifuatavyo hapo ndio walipona sasa mpende sana huyo mtoto ukimchukia tu inarudia unaona ukimchukia mtoto huyu kwamba na kasoro fulani itatokea tena kwa hiyo wakasherekea wakawapenda maalibino wakawalea vizuri kama watoto wengine wakawasomesha lakini kipindi cha nyuma watoto hao walikuwa wanafichwa eti aibu kazi za Mungu hazina makosa yani kazi ya Mungu haina nini makosa kazi ya Kristo aliyoiijia ulimwenguni haina makosa hata kido? kidogo kidogo yani maana yake haina mapungufu aliposema imekwisha maana yake ilikwisha hakuna chochote kitakachobadilisha neno lake linalosema imekwisha hakuna hata watu wakaanza kusema kuna hiki hapa bwana tusaidie bwana tusaidie tuondolee hiki hakuna kitu kama hicho alishamaliza kila kinachofanyika ni safi kila kinachoendelea katika ulimwengu huu ni nini ni safi Kristo alisema imekwisha kila kitu kinachofanyika ni safi ee kuna ufahamu kinzani una unakataa unagoma. Nasema haiwezekani bwana. Haiwezekani kwa, kwa nani sasa? Yote yanawezekana kwa Mungu. Na hayo yaliyowezekana kwa Mungu ni hayo nao yaona we unaona hayafai kwake yanafaa. Hii biashara ya kuendelea kuhukumu hukumu na kusema hiyo haifai, nani amekuweka? Nani amekuweka kuu unasema hiki hakifai na kile hakifai katika nyumba ya Bwana na kile hakifai nani amekuweka Nani Nani amekuweka kuwa muamuzi katika ulimwengu Wakati Kristo ni, ni msemaji wa mwisho we nani hmm? Nili, nilikuta siku moja kwenye kijiwe fulani wa vijana kijana mmoja ameliamsha hapo anasema Watu wa Mungu lazima tuombe sana roho ya mauti iondoke Vijana wakamshupalia wakamwambia mbona mmeomba miaka inaenda rudi watu wanakufa tu Wanamshambulia hapo hamuna mbona mmefunga mmekemea tunapunguza a a mmepunguza wapi mbona inazidi anataka kutetea anasema tunapoomba angalau mambo yanapoa poa kidogo wapi na wapi ndio ndio unahesabisha ya yazuke yaje kwa nguvu zaidi wakati Kristo anaongea hapa nilikuwa na, na, na kumbuka kitu kimoja kwamba kwa kadiri unavyoshindana na kitu ndivyo unavyokipatia nguvu kile unachoshindana nacho unashindana hautaki jambo fulani litokee. Na baba ameongea sana hapo. Ni kama sauti ile sasa imenyamaza lakini ile sauti iko kazini. Yeyote anayepinga na kulaani ushoga ngoma itatokea nyumbani kwako. Kwa hiyo ili usikute na hayo sema hii ni yenyewe, hii ni yenyewe, hii ni yenyewe hadi kija kwangu ni sawa, haitakuja. wewe endelea kujiwa kuona kama vile una 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 unatiwa una kichefu chefu yani Mungu anaongea wewe unasikia kichefu chefu atakusogezea kama ulikuwa unaiona kwa mbali nasema mpelekee karibu ya pelekee karibu Mungu ni mtata kama unajua utata Mungu ni mtata kwa mfano ukiingizwa ukiingizwa lock up kuna loka hapo zinatofautiana kuna loka hapo zingine nzuri kuna loka hapo zingine ambayo ha, haina tole toilet ndani haina unapewa tu chombo cha kujisaidia hapo wewe ni msalabu sana utaki kujisaidia watu wakiwa wanakuona sasa hapo umepatika tuone kama utabana siku tatu au siku nne 
na ili ujue kwamba watu ni watata kama Mungu wakikuona wewe kama unakwepa ule mtondoo yani ile ndoo unaikalia mbali wanakuambia alo usisumbue so ka pale ka pale na ile ndoo ikija fulu kabisa yani bila kuacha ka sehemu na bado wajamaa wanaenda wanachuchumaa pale na sasa hiyo ndogo sasa mmejaa na wewe umekaa karibu pale kama mtu anajisaidia pale maana yake mkojo lazima unakurukia kidogo na asubu ipo shughuli hakuna pa kupunguzia ile mpeleke nje wanakuchagua wewe ambaye hutaki wanakuambia o mzigo nje so unajifanya wewe una wewe ni bora kuliko wengine wewe ni bora wewe ni safi kama wewe ni safi kwa nini uko hapa wewe ni safi kwa nini uko hapa siungakaa kwenu Walijaribu kumuita kaka kwamba mwalimu mwema akamwambia achana hizo. Wema wewe unazungumza wema hapa. Wema uko katika mbingu, uko katika roho, sio katika mwili. Akazungumza baba, unaniita mwema mwema hapa kuna mitondoo, kuna mavi ya kutosha hapa. Kwa lazima ukubali kila kitu kwamba kiko sawa. Hakuna cha wema hapa kwenye mwili. Kwenye mwili hakuna cha wema kwamba e, bwana sisi bwana unajua tumejitenga na uovu wapi? Umejitenga na uovu ukiwa wapi huo uovu wewe uka, ukajitenga nao wapi kama sio unafiki kwa sababu Kristo aliwaambia ninyi mafarisayo ni wana wanafiki mmevaa mavazi meupe yenye namna fulani hafu natembea kwa malingo mnasalimiwa masokoni mkiitwa rabi e mwalimu mwalimu hafu mnajisikia sisi ndio wenyewe mnajisikia lakini anamwambia ninyi ninyi mnafanana kabisa na makaburi ambayo makaburi yao kwa nje yamepakwa chokaa ya kwetu sasa hivi tunaweka mpaka marumaru si ndio yeah. wale walipaka nini chokaa lakini kwa ndani kwa wapi kwa ndani kuna mifupa ya wafu anazungumza hicho akimuonyesha mtu jinsi alivyo kwamba we kiongozi wa dini we kiongozi wa dini kwa nje kwa kweli unasalimiwa kwa heshima sana lakini mimi nikikucheki ni mifupa iliyooza inatoa halufu mbaya baba ameongea na ulimwengu wa ufahamu wa namna hiyo unawahusu watu wanaoitwa kanisa kanisa sifa yake halina kitu kinachoitwa hukumu ama mashtaka ndio sifa ya kanisa kanisa ni kitu huru ambacho hakibanwi hakiulizwi kwa kitu chochote kanisa halizungumzi hukumu kanisa la kristo haliwezi kuzungumza laana kwa sababu laana zilikomeshwa hakuna dhambi tukizungumza tu kwamba hakuna dhambi lugha ya kawaida sana kwamba unaweza ukatofasiri tu hata kwa namna ya kibinadamu kwamba kwa watu hawa hapa hamna dhambi kwa sababu wameacha dhambi. Angalau ni tofasiri tu ya kawaida. Lakini ni hakuna dhambi hata kama hawajaacha. Kilichozungumzwa kuwa hicho ni dhambi. Lakini dhambi hamuna. Sio tu hivyo kwamba eti kwa sababu wameacha dhambi sasa hakuna dhambi. Ah hata wakifanya hicho kilichoitwa dhambi bado hakuna dhambi. Kwa hiyo kanisa inataka kuingizwa kwenye mtego kwa namna gani sasa? Kwa mambo yanayozuka tu ninatokea afu nasema, "Eh, sasa hayo kwa kweli haya sasa, haya sasa yanaonyesha ni mwisho wa dunia." Lugha gani tena? Wewe ndio mwisho tena umeanza kutazama mwisho mwingine. Kwa sababu ndio ulimwengu, ulimwengu wa mwilini unazungumza hicho. Dunia sasa imeisha tangu tuko wadogo. Tunaambiwa sasa dunia imeshaisha. Haishagi. Sina lugha za uongo sasa uongo ubainike ni uongo maana kile tukio likija eh sasa tayari Yesu yuko malangoni ana hukumu sasa ulimwengu mwaka wa samanini, mwaka wa sabini na kitu tunaambiwa tayari mwisho wa dunia paka leo mwisho wa dunia hamna bado unatudanganya tu kwa hiyo mimi niendelee kusikiliza tu na ni kuamini na niambie nifundishe hivyo watoto wangu tena niwaambie mwisho wa dunia na watoto wangu mimi nitakuwa ni baba chizi za zetani wewe ulidanganywa baba mzima miaka hamsini imepita unaendeleza kuwadanganya watoto ni mwisho wa dunia 
Si ushituke tu tumia akili ya kawaida ushituke hakuna mwisho mwisho ulishakuja tunaishi nje ya wakati wa mwisho huko sisi tunaishi kwenye milele hata kama ni ngumu kuelewa Ulimwengu huu Ulimwengu huu tusipo tusipo ushupalia utakushupalia yani utatushupalia utatulazimisha kukubali namna yake kwamba kuna mabaya kuna mabaya na sisi tukubali yeye kwa kweli ni mabaya ni mabaya sisi kwetu hakuna mabaya kwa baba yetu hakuna mabaya kwa sababu gani sisi hatu, hatujihesabu hatujipati kwa jinsi ya mwili hatuko huko kwa huo mwili kwamba sasa mimi sio sawa kwa sababu ninaumwa. Hapana. Mimi sio huo mwili, ni mwili wangu tu naumwa. Hatuwezi kujihesabu huko kwamba mimi ni mwema kwa sababu ya mambo fulani yanayoonekana kwenye mwili, ama mimi ni mbaya kwa sababu ya mambo fulani ambayo yametendwa na mwili wangu. Hapana. Mimi kwangu hakuna mabaya, yote ni sawa. Yote ni nini? Ni sawa. Kama unaanza kuangalia mambo mabaya utaangalia mabaya utahukumu watu utamaliza utarudi nyumbani kwako utaanza kuwahukumu na wanyumbani wako ukiwamaliza na hao unajimaliza na we mwenyewe. Wao unaweza napo hukumu mtu mmoja pale unaweza nakomea hapo. Wewe utaendelea kuona tu ubaya na watu wote kwako watakuwa ni wabaya wote. Wote ni wabaya. Kwa hiyo utabakia wewe tu. Si umemaliza kuwahukumu sasa? Usipojiangalia uta, utaenda na Mungu utamwambia hata Mungu naye hafai. Si utaanza kuona si wewe unaona matukio. Weka zile unaangalia matukio hii na Mungu tena ameacha Mungu naye kwa kweli sasa hivi simuelewi. Simuelewi. Naye tumpe sala ya toba, alekebishe mambo. Kwa sababu unaangalia mabaya, hauyaoni kama ni utukufu kwa baba. Mungu alifanya nuru na giza. Hata kama hutaki, giza lipo. Na lazima ukae ndani ya giza pia hata kama hutaki. Wewe oh, unakazana kuna kazana na kitabu haka akaliko pita wakati kadogo tu haka kitabu haka. Haka ka kitabu haka umekazana hapo kunaenda bali wa college na kama miaka mitatu haka. Ukikaa tu chumbani mwako siku tatu bado kuna kitabu hapo. Watu wanasoma bwana wewe chizi wa aina gani? Wewe unaenda bali wa college miaka mitatu kusomea hiki kitabu hiki tu peke yake. Baba mtu mzima alafu nakuja na kamsali kamoja ndio ulikuwa nasoma kaka. Kuja kuambia watu habari ya dhambi tu. Hmm? Kitabu wewe ni kitabu. Kwa hiyo hiki ndio kinakuongoza. Aga. Kwa hiyo kitabu ni kiongozi. Una wanasema kaka? Wanasema huu ndio mwongozo wetu. Basi wekeni mbele. Takuaje kiongozi na umemwacha nyumbani? Biblia hicho kitabu hicho mimi nawaambia wazi kabisa hapo unaniangalia kwenye TV sio kiongozi tafuta kiongozi mwingine Biblia Biblia ni takatifu Biblia ni takatifu Kwa hiyo kama Biblia ni takatifu maana yake ikutakase sasa Niendelee bafuni basi uka ukaoge kama Biblia ni takatifu mbona kila Jumapili wewe ni mwenye dhambi tu haijawahi kukutakasa tu umeegemea umelalia kitandani pale umeifanya kuwa mchago bado ni mchafu tu bado takatifu gani sasa kuna yule ambaye ni mtakatifu kaa naye kaa na mtakatifu uwe mtakatifu wewe oh, unakaa na bibi na zani takutakasa bibi itakutia uchizi tu wa kawaida uende wazimu wa kawaida tu wewe oh, unasoma walaka wa walumi wewe ni murumi wewe walaka kwenda kwa wakolosai kwa ulisha wewe kwenda hata kolosai wenyewe ina kuhusu nini? Sina kuhusu nini nyalaka hizo? Ha? Baba yako na mama yako walisoma Biblia ya kwanza wewe ndio katungiwa mimba. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yanakaa kwenye Biblia, mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ndio yale ambayo yamenifanya mimi naishi. Na niwe vile ambavyo Mungu ametaka niwe. Nikitokelezea kushoto ni maisha, nikitokelezea kulia ndio yenyewe. Wewe unaona shida mimi nikitokea nikawa shoka kesho. Unaona shida gani sasa? Inakuumia nini pilipili usio ila? 
E, mimi sasa shoga kwa hiyo Kwa hiyo sasa ndio inakuwaje si mimi na uwakilisha ulimwengu wa Mungu mimi ni nani kio nani nikiwa shoga Una kama mtu naogopa ogopa watu watanionaje watu wana wataka wakuonaje tangu wamekuona hiyo miaka yote wanakuonaka hivyo wamekusaidia nini Tokelezea kwa namna nyingine wakuone na wakusome maana hawakusomagi Wewe unakaa tu naogopa wanadamu tu na wewe wana, wewe ah hiyo kwa kweli eh macho wanadamu watasemaje Sumaye nilikuwa naongea na mtu mmoja nawaambia Mbona wewe unakunywa kwa kujificha rafiki yangu Eh wewe unajua bwana wachungaji wasije wakaona Sasa wameukataza kuwa ni nini ni dhambi kwa hiyo unapokunywa ukiwa umejificha inakuwa nini ah, imani yangu imekomaa kidogo lakini kwa hiyo Mungu anaona imani imekomaa kwako ila kwa hawa haijakomaa Akwa nataka kuniambia kwamba ndio inakunywa tu. Wewe unakunywa tu. Wewe unakunywa na kumwambia sana tu. Mimi nakunywaga. Ah, yani mimi nikikuona wewe mchungaji kabisa unakunywa umekuja kwenye baa alafu nakunywa ni mimi nakimbia. Kwa nini unakimbia? Ah, dunia itakuwa imeshaisha. Aho. Tu unywe wewe dunia haiishi. Nikinywa mimi dunia inaisha. Hizi biashara za kuu unafanya mambo fulani unayopenda ndani ya moyo wako kwa kujificha. Ni utumwa. Na Kristo amekuja kutuandika huru. Wewe ni mwana katika nyanja zote, ishi unavyoona. Kwa sababu ukiishi ukawakosea watu fulani kwa namna fulani wakakerwa na wewe wakakukamata. Wakakupeleka segelea gerezani. Kwani hapo sasa wamekunyima nini? Si bado unaishi tu. Wamekunyima nini sasa? Kwamba umewakela kwenye jambo fulani. Wao wasingependa kuona wewe unafanya hicho. Kwa hiyo wakikukamata wanakufanya nini? Kaka aliwahi kusema, msiwaogope wa uao mwili. Nasikia hiyo kanisa? Yaani kuishi kwa kuogopa watu watanionaje? Kristo aliona hiyo. Akasema, siogope. Kwa sababu gani? Alijua mission yake, ujumbe wa kwake hautaendana kabisa na namna ya ulimwengu wa kidini. Hautaendana. Kwa hiyo maana yake alijua lazima viongozi wa dini wa wakati hule pale watakeleka mno. Ndio maana akamwambia tapigwa, tapelekwa magerezani, hata kuuawa. Hata kufanya nini? Hata kuuawa. Hata kuuawa kwa sababu gani? Kwa sababu ya dini. Umeasi, unaenda kinyume na mapokeo ambayo yamekuwepo. Ndiyo maana mtu ukimweleza uhuru wa Kristo, uhuru wa uzima wake, anasema kwetu hatujafundishwa hivyo. Kwetu hatujafundishwa hivyo. Yaani maana yake watu kumbe wana kwao, yule naye ana kwao, kila mtu ana mafundisho yake. Hivi. Huu ni utoto wa namna gani? Alafu bado mnasema mnamwamini Kristo. Semeni tu kwamba tunaamini dini zetu. Alafu huyo Kristo ni mengineyo tu, lakini cha kwanza ni dini yetu. Sisi hatuwezi kuwa kama watu wa zamani walioogopa kumfuata Kristo kwa sababu watatengwa na sinagogi. Yaani niogope ni kusema ukweli kisa ndugu zangu hawatafanya nini? Hawatanielewa. Alafu najizuia ndugu zangu <laughs> hawatanielewa ngoja nipotezee hapa. Mimi nakwambia mchana kweupe tunaambizana. Mchana kweupe. Tunaambizana ya kwamba hakuna dhambi yote yanayofanyika hayo ni sawa baba alijua hayo na yeye ndiye aliyatengeneza baba anatengeneza kama baya he hivi nikikuuliza swali giza na nuru ni kipi jema utasema nuru kwa hiyo maana giza ni baya nani kaliumba ni baba kama giza hilo lipo linatawala siku zote wewe unashangaa nini tukio la siku mbili la mwaka mmoja unashangaa nalo unashangaa nini sasa na kuona kama hilo ni baya mno. Ulitaka usilione kwa huyo ama pale ama kule. Ulitaka kuliona wapi? Na baba ni fundi ujue. Baba ni fundi. Wabishi wabishi wenye kumuonea haya Kristo. Mambo haya wanayoyachukulia bango yatatokea nyumbani kwao. Mimi nakwambia. Yatatokea nyumbani kwao ili weje wafumbwe vinywa. Mungu anajua kufumba vinywa vya watu wa korofi. 
Yaani hao wanaochukulia bango jambo hili na kulipinga na kusema hao ni maovu. Baba ni fundi atafanya litokee kwao. Kwa nini? Ili awafumbe vinywa. Awambie sasa sema tena. Sema. Ukisema naongeza. Wao wamejaa tu kusimanga watoto wa Mungu makahaba ni watu watu aina gani watachoma moto wanadhaliwa makahaba kwa askofu endelea kuhubiri tuone endelea hiyo ni isha iona kwa macho hivi adamu na nyama kabisa kila siku akisema makahaba wewe unayevaa nguo sisi aina gani wewe utachoma moto eh katokelezea nyumbani kwake Binti mdogo tu tena aliona Mungu aliona utachelewa kwa sababu tukianza kwa sababu miaka mpaka ujio fikisha 18 mbali Mungu kamlimu oti yule mtoto miaka 14 tu kawachezesha Askofu kaona kazani nimeshaona mimi tokaanza kupiga kawachezesha mitaani kawachezesha ile mpaka anafikisha miaka 16 kila mmoja amepiga sauti anasema hakika mtoto wa askofu ndio mwenyewe ametuweza mitaani Mtoto wa askofu Kuu wapi basi kujisifu kwako na kulinga kwako na kusema wewe ni mtakatifu? Eh nyumbani kwako je? Wewe kazi kusimanga watoto wa Mungu na wasimanga. Unasimanga tu. Kazi yako unasema una hukumu tu. Si umeambiwa usihukumu. Wanasomaga wapi hapo? Wao walio toka Bible College. Hawasomaga hapo. Umeambiwa usihukumu. Na wameona kabisa hii hadithi ya mwanamke yule aliyefumaniwa kwenye uzinzi, Kristo alimhukumu. Sasa bado mnaendelea kwa hukumu hawa mnao wafumania kwamba nimekuona nimekuona naenda kumwambia mchungaji naenda kumwambia ili iweje Ukimwambia mchungaji yeye atampeleka wapi kwa Kristo ama kwa nani Kwa sababu ukimpeleka kwa Kristo si unajua Si unamjua yule mtu mshua Mkimpeleka anaanza na ninyi Hashughuliki na huyo aliye leo anasema wewe karibu nyumbani na dili na hawa Kwa hiyo maana yake kusema Kristo anatetea makahaba na kuambia haswa ndicho kilichomleta. Kaacha enzi kavaa mwili anatafuta makahaba. Ah, ampenda Kristo. Ndio maana yake. Ndio mission yake. Kuacha huru wale waliotengwa na wanadamu. Na wale wanaotenga wenzao yeye naye anawatenga. Unaona hiyo? Kama unasukumia watu wengine nje, utasukumiwa nje. Anasema wale wenu ninyi ambao mmesimama mlangoni mnawazuia wale wanaotaka kuingia ninyi wenyewe hamuingii wala wanaotaka kuingia hamuachi waingie Makahaba wanataka waingie wote na Kristo anawataka mnawazuia ninyi wenyewe hamjaingia Kristo ameongea hayo akasema mnazunguka mitaani mnahubiri mnasema tunahubiri injiri mnamfanya mtu mmoja mkimpata mtu mmoja akiamini Anapokuwa naamini sasa badala ya kumuonyesha kumwambia ingia ufurahie mnamfanya kuwa mwana wa jehanam mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Ah, kumbe mjamaa inahubiri injili kumbe ni ya jehanam. Ni kaka amesema kuna wahubiri injili wao ni wawapi? Ni wa jehanam. Na wanawachukua watu wengine kumwamini huyu Yesu na akisha kuamini wanamwambia sasa kuna mambo ya kuzingatia. Fungu la kumi, malimbuko tak ili ufanikiwe sadaka ya kuinuliwa na sadaka ya amani. Si unataka amani kwenye familia yako? Ndiyo. Lazima unaleta. Kwa hiyo mtoto wa watu anaenda na, na vif, amefungasha visadaka aina mbalimbali. Mbali. Ya amani, ya kuinuliwa, malimbuko, fungu la kumi. Yaani ni bala. Alikuwa na furaha sasa amejaa huzuni na, na mavazi badilisha nimsikia binti mmoja natakuwa natamani sana kwenda kanisani kabisa ila nikiangalia mavazi yangu nasema nitarudishiwa mlangoni yakoje ni suruali zote mtoto wa kike huyo na suruali ndio yenyewe sasa lakini mafarisayo mambo leo hawataki kuona suruali na wakati ndio vazi la kike kabisa la wanawake suruwali lakini mchungaji ametoka Bible College suruwali suruwali hivi nani aliyekwambia kwamba wewe uliovaa hiyo suruwali na kuhusu wewe mchungaji wewe linakuhusu gauni 
Unapiga gauni unalibadilisha tu jina. Unaliita kanzu lakini gauni linakuhusu. Suruali ni za wanawake. Nani mewambia suruali ni ya wanaume? Lakini watu ni kuchuja mbu. Tukazeo ni kuchuja mbu. Wanameza angamia. Angali mambo madogo madogo kuwatesa watoto wa mungu tu. Ah, hivi ya ujakaa sawa hairiati heshima. Hii hairiati utukufu. Eee. Mbona sasa hapo naonekana kama huku huku uchi. Wepo wa mungu utatoka. Eh? Kwani alipo kuwa na umba watu hawa. Alikuwa na, na umba kukio na anguo. Ah unajua kuna sehemu zingine hazitakiwi kuonekana mbele za Mungu kama kama wapi Ma, mapaja mapaja hataki kuonekana hey yani Mungu akayaumba alafu akasema yanamletea shida kwenye macho funikeni sio kwamba ninyi wachungaji ndio mna matatizo kwenye macho mna tofasiri mbaya alafu mnasingizia Mungu tena Yaani kuna mambo yani Mungu anasingiziwa tu. Hii Mungu hapendi. Na hii Mungu hapendi. Hii na Mungu hapendi. Mungu anapenda vitu vyote. Yaani Mungu anapenda kila kitu. Hasa vile vinavyokatazwa. Kama nini? Kama watu kwenda uchi. Unajua watu hawajuagi hicho kwamba Mungu anapenda watu wakae uchi. Aya sasa. E, iyo ndio yenyewe hiyo. Mungu anataka wakae uchi. Alafu akiona wako uchi sema ya. Hiyo ndio yenyewe hiyo. Na kama mejificha ficha mna, mnaondoa namna ambayo niliwaweka, mnaweka matakataka. Hiyo ndio yenyewe. Au wanataka andiko, wanataka na maandiko. Wakasome. Kwa hivyo college wanataka wanairuka hiyo. Adam na Hawa wote walikuwa namna gani? Uchi. Si so, wanataka uchi wa mwili wao. Sasa tunawapa hiyo. Wala hawakuona haya. Wewe mchungaji ukiona tu paja akili inakuruka. Kila kitu kwa baba ni safi. Kila kitu ni nini? Safi. Sisi sio wa sio wa wale, sio wa wale. Sisi ni wa nani? Wa Kristo. Sisi ni wa baba mmoja. Lakini virus inaingia kidogo kidogo ndani ya kanisa. Yaani kuna virus tu ya uongo ya kisheria inaingizwa virus inaingia. Inapoingia mle wanaanza kusema sisi ni wa, sisi ni wa, sisi ni wa. Si, yaani wanaishia tu hapo, wanatengeneza kimbingu chao na wanaanza kukosana hapa hapo. We hujakaa sawa. Hapa. We sogea huku, we kaa huku. Sisi wa, sisi wa Apollo, hatuko hivyo. Sisi wa Kefa, ha, hatuko kama hao. Eh? Kama wa, wa Apollo. Eh? Sisi wa Kristo. Sasa Kristo amegawanyikana. Hii ndio mission ya Kristo kuja ku, ku, kuwafanya watu wengine wao wachumvi, wengine waasiza. Ndio mission ya Kristo hiyo. Jamani. Hapo vinatengenezwa visheria vidogo 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 vidogo. Wametoka kwenye litorati lile, lakini wanatengeneza sheria nyingine mpya na yenyewe ina makali yake nakwambia paka inawakunja wanakosa furaha watoto wa Mungu. Ukiwaambia cheza mfurahi mfurahi hawawezi kucheza wa mfurahi kwa nini wana sheria ndogo 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 zimewaharibu ufahamu yani mkoo tumechukizwa tu yani hiki na hiki wewe hujafanya kile wewe hujafanya yani mpaka watu wanaogopa hata kwenda kwenye makusanyiko jumapili iliyopita nilipewa message na mtakatifu mmoja yuko kahama akasema chumvi ninawafuatilia hapo mjengoni naomba usome hii message mbele ya watu wote na mimi nataka nisome alafu nitoke hapo Sikia watoto wa Mungu wanavyoshuhudia mambo. Uone wanavyozungumza dini zilizowatesa. Kwa nini nisome message ya mtakatifu huyu? Mtakatifu huyu ametuma message kama mbili anasema alituma Jumapili akasema nisome nikamjibu nikamwambia kwa sababu nimesha toka pale nilikuwa sijaiona taisoma Jumapili ijayo. Anasema Shalom shalom. Kwa watakatifu mlioko hapo Grace Club. Daktari si za masisi na chumvi ya ulimwengu nyie ni balaka. Naitwa Peter Masanja, niko Shinyanga. Fikisha salamu hizi kwa watakatifu hapo sasa hivi. Na wafuatilia 
nabarikiwa sana mimi ni mwana wa Mungu anasema ninyi ni baraka sana alafu anasema kabla sijaokoka nasikia hiyo kabla hajafanya nini kuokoka ni matatizo usikosee kuokoka Ukitaka kujua wokovu ni matatizo ni fate ni kunongoneza. Wokovu linitia chaka, liniingiza chaka. Anasema kabla sijaokoka nilikuwa huru sana. Ehe? Lakini nilipookoka, eh ikawaje? Kila wakati moyo moyo wangu ukaishi kwa hofu. Mbaya zaidi katikati ya wiki unapata una, una, una amani kidogo. Siku ya Jumapili au siku ya maombi inapokaribia ninapokaribia eneo lilipo kanisa hofu inazidi ndani ya moyo wangu unasikia hiyo yani <coughs> badala ya kwenda mjengoni ukafurahie unalikaribia jengo <coughs> unaanza kuhisi kwamba lo zambi zambi na wakati tu watu kaanza kuuliza wanyama fungu ya kumi wapite mbele mimi sina mwizi. Kwa hiyo Masanja anasema alipata shida. Sasa anasema lakini leo hii tangu niijue neema. Halo? Neema ni maachilio bwana. Kristo amezungumza hapa akagusa ile kwamba kwa ustahamiri wake aliziachilia dhambi zote zilizotangulia kufanywa na zile zinazokuja ni kwa ustahamiri alafu watu wanadhalau ustahamiri wa Mungu anasema sasa niko huru anasema niko huru kabisa ninaifurahia anasema naifurahia neema ya Kristo kwa maana ni kipawa cha Mungu sasa maana yake nini maana yake haishi yeye ni kile kipawa kinaishi ndani yake ambacho ndani yake hakuna mashitaka yoyote masanja we ni baraka sana mahala ulipo najua tena unatufuatilia we ni baraka sana baraka sana na niishie hapa nikisema hivi haitatokea wana wa Mungu tukawa wa Apollo ama wa Kefa haitatokea sisi ni wa baba yetu huyu tunaishi katika ulimwengu huu katika mili tukiwa familia ya baba hatuna itikadi hatuwezi kuwatengenezea watu wengine kizuizi cha kutokosa kuwa na sisi wanatakiwa watusikie wakati wote na watupate wakati wowote kwenye makusanyiko yao kwenye jumuiya zao sisi tupo huko kwa namna yoyote ama wanachangizo wanachangia na sisi tunawachangia Halo? Usi, usijenge namna fulani kanisa kanisa haitakiwi kujenga namna fulani kusema sisi sio hao hautakiwi kuwa namna hiyo utakuwa umetoka kabisa mbali nje ya mission ya Kristo utakuwa uko mbali kabisa na virus tatizo la la la, 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 la shambulia imani ama mtazamo wa Kristo itakuwa limekuingilia unaanza kuwaona wengine hawafai neema ni kwa watu wote neema ni kwa watu wote Mebarikiwa milele. Mebarikiwa milele. Amen. Amen. Amen.